हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो देखने जा रहे हैं वो बच्चों एपिसोड नंबर 8 हीट ट्रांसफर के अंदर देखने जा रहे हैं और एपिसोड नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे हीट हीट ट्रांसफर के अंदर LMTD फॉर पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंजर LMTD का फुल फॉर्म होता है लोगरिथमिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस जी हां LMTD का फुल फॉर्म होता है लोगरिथमिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस तो ये जो मेथड है एक्चुअली LMTD मेथड है क्या एक्चुअली LMTD जो मेथड है वो इट इज यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर यानी कि जब भी आपको हीट एक्सचेंजर की डिजाइन करनी है तो आपके पास मान लो कि कुछ ऐसा होगा कि यू हैव गिवन द कि आपको इतना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए ठीक है आपके पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू है आपके पास जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड है उनकी इनलेट और आउटलेट की वैल्यू है एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि उसका एरिया कितना होगा ठीक है दोस्तों यू हैव टू डिसाइड द साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर तो जब डिजाइनिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर करना है तो उसके लिए आप जो एक मेथड यूज करते हैं दैट इज वन ऑफ द मेथड इट इज नोन एज एलएमटीडी अप्रोच ठीक है तो जो एलएमटीडी मेथड है वो हीट एक्सचेंजर के डिजाइन के लिए यूज होता है तो आज हम जो एलएमटीडी मेथड है बच्चों वो देखने रहा है जाने जा, जा रहा है वो है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए ठीक है फिर इसके बाद का जो एपिसोड आएगा उसमें हम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दिख रहे हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस एग्जांपल व्हिच इज एलएमटीडी फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एलएमटीडी का सबको मतलब पता चल गया होगा लोगरिथमिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस ठीक है इसका कभी कभी सिंबल कुछ इस तरीके से भी होता है उसको थीटा एम की तरह से डिनोट किया जाता है ठीक है तो यहां पे जो बच्चों आप देख रहे हो ये जो फिगर है वो है पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंजर की तो आप देख रहे हो कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी ये कौन सा हीट एक्सचेंजर हुआ यानी ये हीट एक्सचेंजर हुआ पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंजर ठीक है अब यहां पे हम देखने जा रहे हैं बच्चों तो यहां पे देख रहे हो कि जो ए हॉट फ्लूइड है उसका इनलेट टेंपरेचर टी एच वन है और जो वो हॉट फ्लूइड है उसका आउटलेट टेंपरेचर टी एच टू है ठीक है इसी तरीके से जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेंपरेचर टी सी वन है इनलेट टेंपरेचर और जो आउटलेट टेंपरेचर है वो टी सी टू है ठीक है तो ये जो हॉट फ्लूड है ये जो है वो अपनी हीट ट्रांसफर करेगा जब ये लेंथ ये हम हीट लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर कुछ इस तरीके से लेने जा रहा है ठीक है ये लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर है तो आप देखोगे जिस तरीके से आप लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर में ट्रावल करोगे तो हॉट फ्लूड है वो ठंडा हो रहा है क्यों क्योंकि वो अपनी हीट कोल्ड फ्लूड को दे रहा है उसी तरीके से आप कोल्ड फ्लूड को देखो देखोगे फ्रॉम दी लेंथ ऑफ हिट एक्सचेंजर जैसे आप लेंथ ऑफ हिट एक्सचेंजर में ट्रावल करोगे तो जो हीट हीट है जो कोल्ड फ्लूड की वो बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है क्योंकि हॉट फ्लूड है वो अपनी हीट किसको दे रहा है कोल्ड फ्लूड को इसलिए कोल्ड फ्लूड है वो हीट गैन कर रहा है ठीक है तो जिस तरीके से आप लेंथ पे ट्रैवल करोगे लेंथ ऑफ प्रोटेक्शन में ट्रैवल करोगे तो हॉट फ्लूड है उसका टेंपरेचर घटता जाएगा और कौन फ्लूड फ्लूड है उसका टेंपरेचर बढ़ता जाएगा ठीक है तो यहां पे जो टी एच है वो इनलेट टेंपरेचर हॉट फ्लूड टी सी है वो इनलेट टेंपरेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड टी एच है वो आउटलेट टेंपरेचर ऑफ हॉट फ्लूड एंड टी सी है वो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड ठीक है बच्चों तो यहाँ पे जो थीटा वन है थीटा वन क्या है तो ये जो हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड यानी इनलेट फ्लूड है उनका टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम थीटा बोलेंगे थीटा वन बोलेंगे उसी तरीके से थीटा टू क्या है तो जो आउटलेट टेम्परेचर का डिफरेंस है बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड तो उसको हम बोलेंगे थीटा टू अब थीटा किसको बोलेंगे तो यहाँ पे आप मान लो कोई भी लेंथ एट पर्टिकुलर लेंथ यहाँ पे जो हॉट फ्लूड का टेम्परेचर है उसको मैं टी से रिनेट करता हूँ इसी तरीके से एनी पर्टिकुलर लेंथ यहाँ पे कोई किसी भी जगह पे कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर है उसको टीसी से डिनोट करता हूँ ठीक है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड तो उस दोनों का जो सब्सक्रिप्शन होगा टी एच माइनस टीसी उसको हम बोलेंगे थीटा ठीक है तो हमारे लिए थीटा हो जाएगा टी एच माइनस टीसी उसी तरीके से थीटा वन होगा जो इनलेट का टेम्परेचर डिफरेंस होगा यानी टी एच वन माइनस टीसी वन इसका डिफरेंस थीटा टू होगा वो इसका डिफरेंस होगा टी एच टू माइनस टीसी टू अब इसका हमें स्टडी करना है इसके लिए हमने एक एरिया है वो कंसिडर करा है तो ये जो आप देख रहे हो लेंथ ऑफ हिट एक्सेंजर है ठीक है तो उसमें से जो पूरा साइज हीट एक्सचेंजर का ये पूरा एरिया है उसमें से मैंने एक छोटा सा एरिया डी ए इतना छोटा सा एरिया डी ए मैंने स्टडी के लिए कंसीडर करा हुआ है ठीक है इस एरिया पर हम कंसंट्रेट करके हम पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो डिराइव करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो आप स्मॉल एरिया है उसको डीए कंसिडर करिए तो दिस इज स्मॉल एरिया डी अंडर ऑब्जर्वेशन ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे की यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हॉट फूड का कुछ इतना है और यहाँ पे जो एरिया है क्योंकि हमने इतना एरिया कंसिडर करा हुआ है ये ये और ये इतना एरिया है वो हमारे स्टडी में ठीक है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना है और यहाँ पे इतना है यानी इस दोनों का गैप आया वो क्या हुआ डी टी एच यानी इतने टेम्परेचर से हॉट फ्लूड है वो ठंडा हो रहा है ठीक उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जो कुछ टेम्परेचर था कोल्ड फ्लूड का कुछ इस तरीके से था
और डेल्टा टी की जगह पे टेंपरेचर डिफरेंस आएगा जो है टी एच माइनस टी सी यानी टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड ठीक है अब बच्चों ये जो लगाया हुआ है वो एनर्जी बैलेंस लगाया हुआ है एनर्जी बैलेंस यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो स्मॉल एरिया है वहां पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डी हो रही है तो हॉट फ्रूड की कितनी होगी तो हॉट फ्रूड की होगी एम से डेल्टा डी आपको जो इक्वेशन लगाना है वो एम से डेल्टा डी यानी मास फ्लोरेट ऑफ हिट फ्रूड सीपीएच यानी स्पेसिफिक हिट ऑफ हॉट फ्रूड एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फ्रूड उसी तरीके से जो भी अभी ये जो एनर्जी बैलेंस है क्या वॉट एवर दी हीट गिव अप बाई दी हॉट फ्रूड इज इक्वल टू दी हीट गैन बाई दी कोल्ड फ्रूड हीट गैन बाई कोल्ड फ्रूड क्या होगा एम सी डेल्टा डी यानी मास फ्लोरेट ऑफ कोल्ड फ्रूड स्पेसिफिक रेट ऑफ कोल्ड फ्रूड एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड फ्रूड तो बहुत सारे बच्चों को होगा सर यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाई तो ये माइनस साइन आपको किस तरीके से देंगे आपको लेंथ की तरफ देखना है हिट एक्सेंजर की जो सामने लेंथ है उस डायरेक्शन में जाना है तो आप देखोगे बच्चों ये जो लेंथ है तो उस लेंथ के डायरेक्शन में जाते हैं तो हॉट फ्रूड का टेम्परेचर है वो घट रहा है इसलिए यहाँ पे जो साइन लगाई हुई है वो माइनस है ठीक है उसी तरीके से मैं लेंथ के डायरेक्शन में देखूंगा तो ये जो कोल्ड फ्रूड का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव की साइन है समझ में आ गया तो इसलिए ये साइन है वो लगाई गई है और हमें पता है हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या होगी यू डी टी एच माइनस टीसी तो इस तरीके से हम डीक्यू इज इक्वल टू हॉट फ्रूड के लिए इज इक्वल टू कोल्ड फ्रूड के लिए और ओवरऑल जो हमने इन्हें कंसिडर करा इस तरीके से हम इक्वेट कर सकते हैं ठीक है थीके? अब बच्चों हम करेंगे क्या इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे डीक्यू इज इक्वल टू माइनस एम एच सीपीए तो आप डीटीएच को सब्जेक्ट बनाइए तो ये लिख सकते हैं माइनस डीक्यू अपन एम एच ठीक है अब ये आ गया इज इक्वल टू माइनस डीक्यू इंटू सी एच अब बहुत सारे बच्चों को सी एच कैसे आ सर यहाँ पे तो एम एच सीपीए था हा बच्चो ये जब मास्लो रेट को आप स्पेसिफिक हिट से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं हम हिट कैपेसिटी ठीक है ये हिट स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बताता है ठीक है तो यहाँ पे जो वैल्यू बता रहा है उसको सी एच बोलते हैं हीट कैपेसिटी तो एम और सी का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम बोलेंगे सी एच ठीक है तो आप कभी भी आपको मास्कुलेट और स्पेसिफिक का मल्टीप्लीकेशन बोले उसकी जगह पे वो डिनेट करेगा कैपेसिटल सी जिसको हम बोलेंगे हिट कैपेसिटी ठीक है तो ये हो जाएगा सी एच उसी तरीके से बच्चों डीक्यू और एमसीसीपीसी डीटीसी को इक्वेट करे और उसमें उसी तरीके से डीटीसी को सब्जेक्ट बनाए तो ये हो जाएगा डीक्यू अपॉन एमसीसीपीसी हो जाएगा ठीक है तो ये जो है अगेन ये DQ इस तरीके से रहेगा और ये क्या है मास फ्लोरेट ऑफ कोल्ड फ्रूड एंड स्पेसिफिक ऑफ फ्रूड मैंने अभी बोला है कि जब भी मास फ्लोरेट और सीपी है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो उसकी जगह पे हम कैपिटल सी यानी हिट कैपेसिटी बोलेंगे यहाँ पे सी इसलिए लिखा है क्योंकि इट इज कोल्ड फ्रूड सो इट इज हिट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्रूड ठीक है बच्चो अब हम क्या करेंगे ये जो हमें डीटीएच मिला यानी माइनस डीक्यू अपन सी एच और डीटीसी जो मिला है हमें डीक्यू अपन सी सी उन दोनों का सब्सट्रेक्शन करेंगे तो अब हम करेंगे डीटीएच माइनस डीटीसी तो दिस माइनस दिस तो ये माइनस डीक्यू अपन सी एच माइनस डी क्यू अपॉन सी सी तो दोनों की जगह पे माइनस माइनस कॉमन निकलेगा तो ये अंदर रह जाएगा वन अपॉन सी एच प्लस वन अपॉन सी सी ठीक है तो अब ये बच्चों ये कैसे आया डीटीएच माइनस डी टी की जगह पे थीटा डी सीधा कैसे आया तो हमें बच्चा है पता है बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या है टी एच माइनस डी टी सी टी सी तो डी सीटा हम क्या लिख सकते हैं डी सीटा इज इक्वल टू डी टी एच माइनस डी टी सी लिख सकते हैं ठीक है तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू टी एच माइनस टी सी थी इसलिए अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें डी सीटा तो यहाँ पे थीटा की जगह पे डी सीटा टी एच की जगह डी टी एच और टीसी की जगह पे क्या जाएगा डी टी सी यानी जहां पे भी डी टी एच माइनस डी सी होगा वहां पे हम डी सीटा लिख सकते हैं इसलिए बच्चों यहाँ पर डी सीटा है ठीक है और ये तो सेम चीज हमने कैरी ओवर करा है माइनस डी क्यू प्लस वन ओपन सी एच प्लस सी सी अब डी सीटा एज इट इज अब डी क्यू की जगह पे हमें वैल्यू क्या है हमें पता है डीक्यू इज इक्वल टू क्या है डीक्यू इज इक्वल टू है यू इन टू डी ए टी एच माइनस टी सी तो मैंने यहाँ पर डी की जगह लगाया यू डी ए टी एच माइनस टी सी बाकी का वन अपॉन सी एच प्लस वन अपॉन सी पी एज इट इज ठीक है बच्चो अब ये जो टर्म है टी एच माइनस टी सी तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा तो ये मस मैंने कुछ नहीं करा इस टर्म को आगे कैरी फॉरवर्ड करा है सिर्फ टी एच माइनस टी सी की जगह पे क्या लिख दिया थीटा ठीक है अब बच्चों हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मैथ्स की मेथड है उसका यूज करेंगे यानी थीटा वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे और डी वाले टर्म को उस साइड ठीक है तो मैंने क्या करा ये थीटा था उसको नीचे ले गया डी थीटा वो थीटा हो जाएगा और बाकी का जो टर्म था वो मैंने यहाँ पे रहने दिया अब करेंगे क्या हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है तो यहाँ पे डी सीटा अपन थीटा था उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम वन टू टू यानी इनलेट टू आउटलेट और यहाँ पे ये माइनस यू और वन अपॉन सी एच प्लस प्लस वन अपॉन सी सी वो तो बच्चों कांस्टेंट है तो करना किसका
माइनस करके एक्स बार ए की जगह पे जीरो तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस जीरो वैल्यू आंसर क्या आएगा ए इसलिए बच्चों इंटीग्रेशन डी का आंसर क्या आ गया ए ठीक है तो कुछ नहीं करा डी सीटा अपन सीटा का इंटीग्रेशन होगा एल एन सीटा टू अपन सीटा वन और इंटीग्रेशन डी का होगा ए ठीक है तो बाकी का ए टर्म एज इट इज रहा होगा अब बच्चों यहाँ पे जो वन अपन सी एच है और वन अपन सी सी है उसकी जगह पे हमें कुछ वैल्यू पुट करनी है ठीक है तो हमें पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है क्यू की वैल्यू होती है एम सी डेल्टा टी होटफूड के अगर लिखना है तो यहाँ पे मैंने सी एच क्यू लिखा तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मास और स्पेसिफिक दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसकी जगह पे मैं शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी लगूंगा जिसको मैं हिट कैपेसिटी बोलूंगा तो यहाँ पे वही करा है उसने एम सी डेल्टा टी की जगह पे एम और सी की जगह पे कैपिटल सी यानी हिट की कैपेसिटी ऑफ होटफूड इन टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ होट फूड उसी तरीके से बच्चों कोल्ड फूड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ एम सी सी पी सी और टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड फूड और मुझे पता है एम सी और सीपीसी दोनों की जगह मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख सकता हूँ हिट कैपेसिटी हिट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फूड इन टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड फूड यानी टीसी टू माइनस टीसी वन अब बच्चों करना क्या है ये दोनों को इक्वेट करे और उसमें से वन अपन यानी सी एच को सब्जेक्ट बनाए तो आपको जो सी एच की वैल्यू मिलती है वो ढूंढे और उस, उसके बाद क्या करते हैं आप वन अपन सी एच तो ये जो आपको बनेगी बच्चों यहाँ पे दोनों को इक्वेंट करो तो आपको वन अपॉन सी एच की वैल्यू मिलेगी ठीक है उसी तरीके से क्यू इज इक्वल टू सी सी टीसी टू माइनस टीसी वन को इक्वेंट करें आपको वहां से वन अपॉन सी सी की वैल्यू मिलेगी क्यों मिलेगी क्योंकि हमें यहाँ पे रखनी थी बच्चों इसलिए हमने यहाँ पे उस इक्वेशन को रखा तो ये जो वन अपॉन सी एच और वन अपॉन सी सी की वैल्यू मिली है वो यहाँ पे पुट कर दे तो क्या करा बच्चा उसने बाकी का ये एल सीटा टू ओपन सीटा एज इट इज रखा यू एज इट इज रखा ये जो वन अपॉन सी एच था वो यहाँ पे रखा और ये वन अपॉन सी सी की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू ढूंढी वो यहाँ पे रखी ठीक है अब क्या करेंगे बच्चों तो एल एन थीटा टू ओपन थीटा वन एज इट इज अब ये करा क्या क्यू यहां से कॉमन निकलेगा तो एक क्यू अंदर चला गया ठीक है तो ये हो जाएगा यू अपॉन क्यू अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाइए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे प्लस डी टू है देख लीजिए तो ये माइनस टीसी टू के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टीसी टू है ठीक है देख लीजिए ये माइनस टी एच वन है तो यहाँ पे देखो ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ तो माइनस टी एच वन हो जाएगा ठीक है बच्चों ये क्या है माइनस माइनस प्लस टी सी वन तो आप यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस टी सी वन है तो कुछ नहीं किया बच्चों इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है उसने टर्म को रीअरेंजमेंट करा है कि जिस तरीके से हम एक प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन को डिहाइव कर सके ठीक है तो ये आपको पता चला कुछ नहीं है इसका सिर्फ अरेन्जमेंट करा हुआ है अब आपको पता है बच्चों टी एच टू माइनस टीसी टू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा टू तो यहाँ पे लिखूंगा थीटा टू और ये टी एच वन माइनस टीसी वन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ थीटा वन तो ये क्या है थीटा वन तो आपको मिला एल एन थीटा टू अपॉन थीटा वन इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू थीटा टू माइनस थीटा वन पर मुझे क्या चाहिए था हिट ट्रांसफर तो अब मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा अब क्यू को सब्जेक्ट मिला तो आपको मिलेगा यू ए थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन एल एन थीटा टू अपॉन थीटा वन तो ये हुआ बच्चों हमका हमारा आंसर तो हम इस तरीके से हम हिट ट्रांसफर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ठीक है एल एन टी मेथड से उसी तरीके से बच्चों इसको जरूरी नहीं आप थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन एल एन थीटा टू अपन थीटा वन तो उसको अलग तरीके से भी लग सकते हैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू तो फिर आपको नीचे भी वन बाई में फॉर्म लिखेंगे यानी एल एन थीटा वन अपॉन थीटा टू लिखना पड़ेगा ठीक है बच्चों तो कुछ नहीं है इजी है आप इसी तरीके से आप जो है वो हिट एक्सल के लिए डिजाइन कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं मान लो कि आपको हिट ट्रांसफर दिया हुआ है ठीक है आपको बोला गया इतना हिट ट्रांसफर करे उतना आप हिट एक्सल कीजिए मान लो कि यहाँ पे फिफ्टी वोट है वैल्यू आपको ओवरऑल हिट ट्रांसफर कॉपिशन यू यानी ओवरऑल हिट ट्रांसफर कॉपिशन की वैल्यू दे रखी है फिर आपको इनलेट और ये जो फ्लूड है हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड उसके इनलेट आउटलेट टेम्परेचर दिए गए हुए यानी ये सब आपके पास अब इनलेट और आउटलेट हो तो आप थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन एल एन थीटा टू अपन थीटा वन की वैल्यू ढूंढ सकते हैं तो आपके पास इतनी वैल्यू तो मिल जाएगी आपके पास क्यू है आपके पास यू दिया गया था आप क्या ढूंढ सकते हैं एरिया ऑफ इंटेक्शन बच्चों वही होगा इसका यूज करके वो एग्जांपल सोल्व करेगा तो आप एलेंट्री मेथड की यूज करके यू कैन डिजाइन दी हिट एक्सेंजर तो आरोप बच्चों ये जो मेथड है आपको पसंद आई होगी उसको लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें नाइस डे बाय